দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি বিপাশার অতিথি অনুষ্ঠানটি দেখবার জন্য আমরা একটি অপূর্ব সুন্দর গান শুনছিলাম এবং বুঝতেই পারছেন আজ আমার অতিথি এই সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একজন কম্পোজার হাবিব হাবিব ওয়াহিদ অনেক ধন্যবাদ আপনি আমার অতিথি হয়েছেন থ্যাংক ইউ আপনাকেও আমাকে অতিথি বানানোর জন্য হাবিব আপনার এক ধরনের ম্যাজিক আছে আপনার কম্পোজিশনে আপনি তো বলছিলেন যে লেখালেখিটা আপনি করেন না গান কিন্তু আপনার কম্পোজিশন একটা ম্যাজিক আছে যে আমার ছেলেরও ভালো লাগছে আমারও ভালো লাগছে আমার বাবারও ভালো লাগছে এই যে আমার মনে হয় যে গানে আপনি এক ধরনের পরিপূর্ণতা দেওয়ার চেষ্টা করেন একটা গানকে সুরের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা আমি জানি না আমি কতটুকু দিতে পারি বাট আমার একটা জিনিসই সবসময় মাথা থাকে যে যে কোনো একটা কাজ করার সময় আমি ট্রাই করি সবসময় হয়ে ওঠে না অনেক সময় ডেডলাইন্স থাকে অনেক সময় আমাদের বিভিন্ন প্রফেশনাল প্রেশার থাকে তো তারপরে আমি যে জিনিসটা চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে আমি আমার নিজের স্যাটিসফ্যাকশানটা দেখার চেষ্টা করি আর কি যে নিজে কতটুকু স্যাটিসফাইড ফুললি স্যাটিসফাইড কি না একটা জিনিস নিয়ে তারপরে দেখা যায় যে অন্য কোনো সুন্দর কম্পোজিশন যখন শুনি কোনো আরও কোনো ভালো কম্পোজার যারা ইন্টারন্যাশনাল বা লোকাল বা যেখানে যা ভালো কোনো কম্পোজারের কোনো কাজ শুনি তখন আবার মনে হয় যে ইউ নো দ্য সো মাচ ল্যাকিং ফ্রম মাই ওন ওয়ার্ক হাবিব আমি যদি আপনাকে একদম স্পেসিফিক্যালি বলি যে আপনি কিছু উপাদানের কথা বলেন যে উপাদানগুলো আপনি মনে করেন যে একটি পরিপূর্ণ গানে থাকা উচিত কথা সুর সমস্ত কিছু মিলিয়ে আপনার কাছে কি মনে হয় আমাকে সুর অনেক বেশি টানে সবসময় মোর দেন এনিথিং এলস সো অবভিয়াসলি আমার কাছে ওই উপাদানটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম যদি আমি একটা ওয়াইডার স্কেলে চিন্তা করি বা টোটাল জিনিসটা ইন জেনারেল ভাবে ডেফিনেটলি কথা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস বিকজ ওইটাই একটা মানে মিনিংটা বোঝাচ্ছে সুরটা মানে একটা সুর যখন সৃষ্টি হয় কোনো একটা স্পেসিফিক আবেগ বা কোনো স্পেসিফিক একটা ফিলিং থেকে তৈরি হয় সো সো সেই ফিলিংটা সাধারণ মানুষকে বোঝানোর জন্য কথাটাই হচ্ছে তা হ্যাঁ মাধ্যম ওইটাই টুল সো ওই ওই চিন্তা করলে ডেফিনেটলি কথাটা অনেক ইম্পর্টেন্ট বাট পার্সোনালি আমার কাছে বিকজ আমার মিউজিশিয়ান সুর আমাকে অনেক বেশি টানে সুর টানে কিন্তু আপনি ইংল্যান্ডে গিয়ে আপনি পড়াশোনা করেছেন সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপরে কেন মিউজিকের উপরে ওয়ান অফ দ্য মেইন রিজন এটা হচ্ছে আমি চেয়েছিলাম মিউজিকের উপরেও পড়তে কিন্তু ওইখানে যে যেটা দেখলাম যে আমি যদি কোনো ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যাল করতে চেয়েছিলাম আমি যদি ওখানে কোনো মিউজিক কলেজে অ্যাডমিশন নিতে চাই তাহলে মিনিমাম একটা গ্রেড অফ মিউজিক পাস করা থাকতে হয় উইচ ইজ ইন্টারন্যাশনাল যেমন খুব সিম্পল এক্সাম্পল যদি দেই আজকে যদি আমি বাইরে ইউনিভার্সিটিতে পড়তে চাই ওরা আমাকে ও লেভেল বা এ লেভেল সার্টিফিকেট চাবে বিকজ ইউনিভার্সিটির লেভেলে গেলে তখন ওরা আমাকে ক্লাস সেভেন এইটের পড়া যদি বুঝাইতে হয় তাহলে তো প্রবলেম সো ওই রকমই মিউজিকেরও একটা ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ আছে উইচ উই কল স্টাফ নোটেশন ওই যে অল দ্য স্টাফ নোটেশন সো ওই জিনিসটা আনফর্চুনেটলি আমাদের দেশে শিখার ব্যবস্থা আমি পাই নাই কোথাও ওই ল্যাঙ্গুয়েজটা যদি আমি এখানে শিখতে পারতাম ফ্রম মাই স্কুল একটা এক্সট্রা পিরিয়ড এক্সট্রা ক্লাস বা এক্সট্রা স্পোর্টসের মতো এক্সট্রা কারিকুলার হিসাবে দেন আজকে হয়তো আমি ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যালের উপর অনেক কিছু শিখে আসতে পারতাম সো আই হোপ কোনো একদিন আমাদের দেশে এটাও এটারও উদ্যোগ নেওয়া হয় যেমন অল স্কুলস লাইক অ্যাটলিস্ট জেনারেল স্কুলস যেগুলো আছে সেখানেও যেন বাচ্চারা চাইলে এটা শিখতে পারে সো দ্যাট ইন ফিউচার এটা তাদের কত কাছে আসবে ইভেন দে হ্যাভ নো আইডিয়া আরেকটি বিষয় দেখেন আমার তো মনে হয় যে এটা খুব এক্সপেন্সিভ এখন এই বিষয় মানে স্টাফ নোটেশন যেটা সেটি কিন্তু এখানে শেখা বেশ এক্সপেন্সিভ টিচার্স না তো অ্যাভেলেবল না বিকজ এটা অনেক আগে থেকেই এটা একটা সিস্টেম মানে আমাদের হয়ে আসছে যে এটা নাই আমরা যদি মনে করি যে ইংলিশ শিখাটা আমাদের জন্য প্রয়োজন তাহলে যারা মিউজিশিয়ান তারা যদি বাইরের থেকে কিছু শিখতে চায় ইন্টারন্যাশনালি কিছু শিখতে চায় দেন ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দেম টু লার্ন যে বাংলা আমাদের মাতৃভাষা আমরা জন্মগতই জানি সো আমাদের সাংস্কৃতিক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত আমরা জন্মগতভাবেই শেখাটা আমাদের জন্য অনেক ইজি যদি আমরা চাই বিকজ এটা আমাদের আশেপাশে সব জায়গায় আছে বাট বাইরে অর্জন করতে গেলে সেই ল্যাঙ্গুয়েজটা জানাটাও কিন্তু জরুরি এবং সবচেয়ে মানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমার কাছে মনে হয় যে আমি কোনো কিছু নিয়ে কাজ করব কিন্তু সেটার ইতিহাস আমি জানবো না আজকে আমি পেইন্টিং নিয়ে যখন আমি পড়াশোনা করছি আমাকে একেবারে কেইবার থেকে শুরু করতে হচ্ছে রাইট নাও ইন দ্য ওয়ার্ল্ড 
ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যাল মিউজিক ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যাল না মানে ওয়েস্টার্ন যে ওই আপনার যে স্টাফ নোটেশন দ্যাট হ্যাজ বিকাম দ্য ইন্টারন্যাশনাল ওয়ে অফ কমিউনিকেশন মিউজিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড ক্রিয়েটিং মিউজিক মানে আমি যদি আজকে আমার নিজের শো একটা ফিল থেকে যে কোনো একটা পিস তৈরি করি সেটা যদি আমি এখন বলি কোনো একটা আই এম নট সেইং নট নেসেসারিলি ওয়েস্টার্ন এটা চাইনিজ হতে পারে একটা ইজিপশিয়ান মিউজিশিয়ান হতে পারে একটা আফ্রিকান মিউজিশিয়ান হতে পারে তাকে যদি আমি বলি আমার এই পিসটা তুমি বাজাও তাহলে ওই ল্যাঙ্গুয়েজটা যে সে দেখে যেটা বাজাবে ওটা একমাত্র ইন্টারন্যাশনালি রেকগনাইজ ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে স্টাফ নোটেশনটা সে হয়তো সুরটা ওই স্টাফ নোটেশনের ল্যাঙ্গুয়েজেই সে পাবে ওই সুরের ল্যাঙ্গুয়েজটা ইন্টারন্যাশনালি রেকগনাইজ ল্যাঙ্গুয়েজ এখন স্টাফ নোটেশনটাই নাও দ্যাট উই আর moving ahead and ebong amader ekhon ka generation onekta sochoton eshob bishoye they want to know more they want to explore more so new generation musicians der jonno definitely eta onek boro ekta jinish ebong amader pasher desh subcontinent india ekhon onekta international level e chole geshe with music so why not us uh, we have the same culture we look the same almost. we almost uh, have the same food ekriki rokom er thought process ওই হিসাবে বলছি যে কোন একদিন তো আমরাও ইন্টারন্যাশনাল যেতে পারি এবং আপনি যেটা বললেন যে আপনি ইচ্ছা থাকার সত্ত্বেও আপনি আমি পারি নাই বাট তখন আই চোজ যে আচ্ছা ঠিক আছে এট লিস্ট লেট মি ডু সামথিং যেটা তে আমি অ্যাক্সেস পাবো হুইচ ইজ সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অডিও মিউজিক প্রোডাকশন আর কি যে হাউ হাউ টু বিকজ আমি গেছিলাম 99 এ এট দ্যাট টাইম এখন যে রকম সফটওয়্যার রেভলিউশন হইছে যেভাবে अवेलेबल অল অল দ্য বিপাশের অতিথির সঙ্গে আছে প্রিয় প্রাঙ্গন আর আজ আমার অতিথি আপনাদের অত্যন্ত পছন্দের একজন সঙ্গীত শিল্পী সুরকার হাবিব ওয়াহিদ হাবিব আবার একটু আমরা গানের ভেতরে ফিরে আসি আপনার সুরের জগতে ফিরে আসি গানের কথা যখন আপনার হাতে এসে পড়ে যে এই গানের এই কথার উপরে আপনার সুরটাকে বসাতে হবে বা কম্পোজ করতে হবে সেই ক্ষেত্রে গানের কথা পছন্দ অপছন্দের ব্যাপারটা কতখানি গুরুত্ব পায় আমি যখন একটা গানের কথা পাই তখন আমি ধরেই নেই যে আমাকে এটার মধ্যেই করতে হবে স্পেশালি এটা ফিল্মের ক্ষেত্রে বেশি হয় যে যেহেতু আমাকে গানটা লেখে দেওয়া হয়েছে নিশ্চয়ই এটা ফাইনাল করেই লেখে দেওয়া হয়েছে যে এই সিচুয়েশনেই গানটা হইতে হবে এই কথাই থাকতে হবে খুব বেশি এখানে চেঞ্জ করার কোনো অপশন নাই সো ওই জিনিসটা আমি আগে ধরেই নেই অ্যাকসেপ্ট করে নিই যে আমাকে যা করার এটার মধ্যেই করতে হবে তো এই কারণে তখন আমি এভাবে চিন্তা করি যে না আমাকে করতেই হবে অ্যাট এনি কস্ট তখন দেখা যায় যে অনেক রকম সুরের কম্বিনেশন ট্রাই করতে থাকি হ্যাঁ এমনও হয়েছে যে খুব ইজিলি হয়ে গেছে একদম উইদ ইন মিনিটস যেমন একটা গানের কথার কথা এবং সবচেয়ে মজার জিনিসটা হচ্ছে যে এটা আমার ওয়ান অফ দ্য ভেরি পপুলার সংস আর কি যেটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের যে গানটা বাহির বলে ওই গানটা কথার উপরে করা ছিল এবং এটা ইনফ্যাক্ট খুবই তাড়াতাড়ি হয়ে গেছিল ইন লাইক টোয়েন্টি মিনিটস অ্যান্ড অলসো দ্য সং ভালোবাসব বাসব রে বন্ধু এটাও কিন্তু আবার অনেক গান আছে যেটা অনেক স্ট্রাগল করতে হয়েছে দেন একটা সুন্দর টিউন আসছে বিকজ আমার মিউজিশিয়ান টিউন ইজ অবভিয়াসলি মাছ ইজিয়ার আমার জন্য মানে কমিউনিকেটিভ ওয়ের জন্য বাট দেন এগেন আমি একটা জিনিস আবার রিয়েলাইজ করি যে সুরের উপরে যখন কথা লেখা হয় তখন অনেক সময় কথার স্বাধীনতা বা কথার যে একটা রিদম কথার যে একটা ছন্দ এটা আবার লিরিসিস্টরা অনেক সময় তারা স্ট্রাগল করে কিন্তু জাস্ট লাইক দ্যাট আমি যেমন অনেক সময় লাকি হয়ে যাই অনেকভাবে লিরিসিস্টরাও লাকি হয়ে যায় যে একটা সুরের উপরে উইদ ইন ওয়ান আওয়ার একদম বিউটিফুল ওয়ার্ডস বসাই দিল সো ইটস অলওয়েজ ক্রিয়েটিভ প্রসেসটাই হচ্ছে একটা অদ্ভুত একটা প্রসেস ক্রিয়েট করার প্রসেস আছে টোটাল জিনিসটা আই ফিল এটা হইলে খুব হইলে একদম তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে আর না হলে ইফ ইউ স্ট্রাক কিপ স্ট্রাগলিং উইথ ইট দেন ইট ইট জাস্ট মেক্স ইট ওয়ার্স মানে খুব খারাপ অবস্থা হয়ে যায় তখন মানে সিক লাগে মেন্টালি আর কি আচ্ছা আমরা যে গানটি শুনলাম এটা ঠুমরি বেস একটি গান এটা কি করে হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি আমি আপনাকে এখন একটা কথা বলি আই ডোন্ট ইভেন হ্যাভ বা মাচ নলেজ অ্যাবাউট আওয়ার ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিক অলসো বিকজ 
ওভাবে কখনো আমি আমার শেখা আমি শেখার সুযোগ হয়নি আমি কথাটা বলবো না শিখি নাই বিকজ আমি সবসময় মোর মোর আমি ছোটবেলার থেকে আই ওয়াজ অলওয়েজ মোর ইন্টু লিসেনিং মানে যে জিনিসটা আমি শুনতে পছন্দ করি ওইটাই আমার কেন জানি সবসময় দ্যাট ইজ মাই লার্নিং প্রসেস আর কি হুইচ অফকোর্স আই ডোন্ট অ্যাডভাইস টু এনিবডি আমি এখন ফিল করি শিখলে আরও বেশি দিতে পারতাম বিকজ শিখারও কিন্তু একটা বয়স থাকে ওয়েন ইউ যখন রেসপন্সিবিলিটিস চলে আসে বা যখন একটা দুনিয়াদারি চিন্তা মানুষের মাথা চলে আসে তখন শিখা হয় না আরেকটা জিনিস যেটা যে একদম যে নিজস্ব ফিলের যে কিছু ব্যাপার থাকে সেইটা তো আসলে কোথাও শিখে সম্ভব না ওইটা ওইটা এক অ্যাবসলুটলি পার্সোনাল ফিলিং থেকে কোনো কিছু সৃষ্টি হওয়া এবং একজন দার্শনিক তিনি বলেছেন যে আসলে মিউজিকটা হচ্ছে আমাদের মনের ভেতরে যে অনুভূতিগুলো হয় সেই অনুভূতিগুলোর তো কোনো রং দেখতে পাই না কোনো ফর্ম দেখতে পাই না আমরা বা সেগুলোর কোনো সাউন্ড না কিন্তু चेस्टाउंडे <laughs> शुद्धा আমি জাস্ট এই কয়েকদিন আগেই আমি একটা ডিসকাস করতেছিলাম এখন এখন যখন আপনি টিভিতে দেখবেন যে কোরআন তেলাওয়াত করা হয় বা আজান যে জিনিসটা আমাদের সব সময় আমরা নামাজ তো আমাদের নামাজের আজানটা কি যে ইটস জাস্ট আ কল যে নামাজের টাইম হইছে আসো নামাজ পড়ো কল্লানের দিকে আসো নামাজের দিকে আসো এই যে এটার মধ্যে সুর দেওয়ার কারণটা কি এটা তো নরমালি বলা যেত তো প্রেম বিরহ বাদ দিলাম আমি একদম পরম স্রষ্টা যিনি সবকিছু সৃষ্টির মালিক ওনার আহ্বানটাও তো সুরে হচ্ছে সুন্দর কথা বলেছেন এবং আমি কিছুদিন আগে রবীন্দ্রনাথের একটি লেখা পড়ছিলাম গান নিয়ে সেখানে তিনি বলেছেন যে আসলে আমরা যখন খুব আদর করে কাউকে কিছু বলতে যাই সেখানে এমনিতেই সুর এসে পড়ে সেই কথার ভেতরেও আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব আমার কাজ হচ্ছে সঙ্গীত সৃষ্টি করে যাওয়া সেই সব মানুষের জন্য যাদের সঙ্গীত শুনে কিছুটা রিফ্রেশমেন্ট দরকার সো আমি নিজেকে মনে করি আমার সঙ্গীতটা হচ্ছে ওই সেক্টরে আর কি ইটস ফর মি ইটস ইটস আ ডিউটি ইটস আ রেসপন্সিবিলিটি দ্যাট আই হ্যাভ টু কিপ অন ডেলিভারিং হ্যাভ টু কিপ অন ডুইং যতটুকু আমার পক্ষে সম্ভব সুর আসে কি করে যে হঠাৎ করে বসে আছেন মনের মধ্যে জেগে উঠল নাকি কিবোর্ডে অনেকক্ষণ ধরে বাজাতে বাজাতে সুরটা তৈরি হচ্ছে বা সেই প্রসেসটার ভিতর দিয়ে আপনি যখন যান একটি গান পুরোটা তৈরির ব্যাপারে সেটা কেমন ঘটে আমি আপনাকে তাহলে একটা জাস্ট শুরুতে এটা বলি যে পৃথিবীতে যদি সবচেয়ে ইনসিকিউরড কোনো প্রফেশন থাকে আই থিংক দ্যাট ইজ মিউজিক সুরের ব্যাপারটা বিকজ আমার যখন একটা ভালো সুর বের হয়ে যায় তারপরে কিন্তু আমি জানি না আই হ্যাভ অ্যাবসলুটলি নো আইডিয়া যে আমার নেক্সট ভালো সুরটা কখন বের হবে এটার উপর আমার কোনো কন্ট্রোলই নেই অল আই নো ইস দ্যাট আমি হয়তো আমার পিয়ানোর সামনে যায় বা কিবোর্ডের সামনে যায় বসে একটা কিছু আশা নিয়ে যায় বসে একটা গুনগুন স্টার্ট করতে পারি বা একটা কিছু এনিথিং আই ক্যান স্টার্ট প্লেইং উইথ দ্য হোপ অনলি যে এখন যদি কোনো সুর আসে সো সুরের ব্যাপারটা হচ্ছে ওই রকম যে ইটস আ ইটস আ কন্টিনিউস প্রসেস আই থিঙ্ক এটা একটা কোনো একটা সোর্স থেকে আসে খুব পবিত্র একটা সোর্স থেকে এটা আসে 
এবং এটা এক রকমের এক রকমের ইটস লাইক এই এই মানে ব্যাপারটা ভর করার মতো আর কি নাজিল হওয়ার মতো আই থিংক মানে আমার মাইন্ড কনসেন্ট্রেশনটা কত জরুরি ওইটাই আমি বলতে যাচ্ছি যে কনসেন্ট্রেশনটা মানে এটা আপনার ভিতরে ওই ব্যাপারটা থাকতে হবে যে আমি এটাকে রিসিভ করতে চাই মিউজিক জিনিসটা তো সোলের ব্যাপার বাট বডি ইজ অলসো সাচ এ থিং পিওর স্টেট অফ মাইন্ড এন্ড বডি বাট বডি এট দা সেম টাইম আমরা মরে যাওয়ার পর কিন্তু বডিটা থেকে যায় সোলটা চলে যায় এই বডিটা যতক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়াতে আসি ততক্ষণ পর্যন্ত তো ইম্পর্ট্যান্ট নালে তো বডিটা আসতো না সো বডিটা বেসিক্যালি অ্যাক্টস অ্যাজ দা ক্যারিয়ার অফ দা সোল সো আমার সোল তখনই সুন্দর ওয়ার্ক করবে যখন বডিটাও তাকে সেই সাপোর্টটা দিবে হাবিব এই ক্ষেত্রে ডিসিপ্লিন লাইফ কতটা ইম্পর্ট্যান্ট আপনার মনে হয় ডিসিপ্লিন থাকলেই আপনার বডি ঠিক থাকবে মাইন্ড ঠিক থাকবে কনসেন্ট্রেশনটার জন্য ডিসিপ্লিন ভীষণ দরকার ডেফিনেটলি বিকজ ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ ইট দেন দেখা যাবে যে the human mind is so vulnerable and it's so mane powerful je it requires discipline or else it will be very hard to tame ashole ekta human mind amader je mind ta eta mon manoshik na mon plus brain total package ta ashole to moner obosthan kothay amra jani na ekhane na ki ekhane to ashole jodi control na kora jay tale mane onek boro mane disaster hoye jay to ami bolbo je এই কারণে ডিসিপ্লিনটা আমি পার্সোনালি যেটা মনে করি যে এতই ইম্পর্টেন্ট যে ইস ব্যাপারটা অনেকটা একটা ফিক্সড ডিপোজিটের মতো যে ডিসিপ্লিন যদি আপনি এখন একটা আমি যদি এখন ডিসিপ্লিনড হই তাহলে আমি এখন ইনস্ট্যান্ট কিছু রেজাল্ট পাবো কিন্তু আমি এটার আসল রেজাল্টটা পাবো কিন্তু কিছুদিন পরে যখন আমি দেখব যে আমি যদি এক বছর ডিসিপ্লিন হয়ে কাটাতে পারি তার পরের ইয়ারে আমি যে রেজাল্টটা পাবো আমি নিজে সারপ্রাইজ হয়ে যাব সো ওই ডিসিপ্লিনটা রাখাটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ সুধী দর্শক ফিরছি বিরতির পর ফিরে এলাম বিরতির পর আজ আমার অতিথি চমৎকার একজন সুরকার হাবিব ওয়াহিদ হাবিব আমি ভীষণ আশাবাদী যে আপনার মতন একজন তরুণ প্রজন্মের সুরকার বা একজন শিল্পী তিনি এত গুঢ় বিষয় নিয়ে ভাবেন এবং সেই চর্চা করার চেষ্টা করছেন নিজেকে সেভাবে তৈরি করছেন ভবিষ্যতের জন্য এটি আমাদের জন্য আসলে খুব বড় ব্যাপার হাবিব এবং আমরা শুরু করেছিলাম গানের সুর নিয়ে কিন্তু দেখেন আসলে যে কোনো শিল্পকর্ম বা যে কোনো কর্মের বীজটা কিন্তু কোনো কিছু যদি হঠাৎ করে মাথায় আসে এমন একটা কিছু যেটা মন বলতেছে কাজটা ঠিক না তখন আর কি নিজেকে একটা কোয়েশ্চেন করা যে আমি কি এটা করব নাকি নিজেকে এটা থেকে বিরত রাখবো মানে ওই যখন কোনো কিছু নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দে পড়বে যেটা কি করা উচিত কি উচিত না সেটি আসলে পাপ যেটি ভালো সেটার মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নাই যেটা করা যাবে কি যাবে না করলে কিছু হবে কি হবে না কেউ কিছু ভাববে কি ভাববে না সেটা মানে ভালো জিনিস সেটা নাই আসলে আমরা আসলে এই বিষয়টা নিয়ে আর যাব না আমরা সুরের মধ্যে একটু ফিরে আসতে চাই ইটালিয়ান একজন সিঙ্গার তিনি খুব ফেমাস একজন লিরিসিস্ট কম্পোজার আবার তিনি একজন পেইন্টার পাওলো কন্টে তিনি বলেছেন মিউজিক মাস্ট বি পোয়েটিক ইন্টারপ্রিটেশন মাস্ট বি পোয়েটিক দ্য রিলেশনশিপ স্ট্যাবলিশ উইথ দ্য পাবলিক মাস্ট বি পোয়েটিক আপনার গানের ক্ষেত্রে এই কথাগুলো খুব সত্যি মনে হয় যে কাব্য আপনার সুরের ভেতরে আছে আপনার প্রেজেন্টেশনে আছে ইভেন আপনি যে অ্যাডেড জিঙ্গেল করেন সেটিও বারবার শুনতে ইচ্ছা করে আসলে কাব্য ওয়ার্ডটার এগুলো তো টার্মস আসলে টার্মস তো যা দিবেন তাই হয়ে যাবে আপনি আমি যদি এখন কাব্যর জায়গায় কাব্য ওয়ার্ডটার জায়গায় ফুল কথাটা হইতো তাহলে ওইটার নাম ফুলই হইতো বাট মেইন ব্যাপারটা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি যেই জিনিসটাই আমাদের ইন্টারনাল কিছু ট্রিগারিং পয়েন্ট আছে আর কি ইমোশন আছে যেই জিনিসটা ইমোশনকে হিট করবে বা ইমোশনে ইমোশনের জায়গাটা নাড়া দেবে হ্যাঁ তার মানে আবেগ জিনিসটা 
আবেগ জিনিসটা কি এটা বুঝতে হবে আসলে আবেগ জিনিসটা হয়তো অনেক আগে থেকে সৃষ্টি হয়ে আছে এবং আমার মনে আপনি যে আবেগ নিয়ে একটি সুর তৈরি করবেন সেই আবেগটি কিন্তু श्रोतारा सुर कर श्रोतार कथा मन कर माल्टिंग একদম রিসেন্টলি একটা সার্ভিস লঞ্চ করেছে বাংলাদেশে সেটা হচ্ছে এসএমএস টুইটি আমার সার্ভিসে কেউ যদি রেজিস্টার করে আমার কাছ থেকে সে एवरीडे একটা মেসেজ পাবে আমি নিজে মেসেজটা টাইপ করি এবং আমার প্রতিদিনের একটা মনোভাব আমি তার সাথে শেয়ার করি इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस আপনার সেল ফোনের মেসেজ অপশন থেকে ইউ हैव टू টাইপ এইচ ডব্লিউ একটা স্পেস দিয়ে অন লিখে 3333 নম্বরে পাঠিয়ে দিতে হবে श्रोता এটা ভেরি করে একটু বিকজ কথা কথা আমি যদি এখন কারো জন্য কাজ করি লাইক সে একটা মুভি ইজ দ্য বেস্ট एग्जांपल মুভি ইজ লাইক একটা মুভি গান যদি করি তাহলে আমাকে একটা স্টোরি দেওয়া হয় ডিরেক্টর বা একটা চাওয়া থাকে গিভেন সারকামস্টান্স সারকামস্টান্স তখন ওটার জন্য করতে হয় সো তখন কিন্তু কাজটা আমি ওই ডিরেক্টরের জন্য করছি হুম আর ডিরেক্টর কিন্তু অডিয়েন্সের কথা ভেবে করছে সো ইনডাইরেক্টলি এটা অডিয়েন্সের জন্য হচ্ছে আবার যখন আমি নিজের অ্যালবাম করি बेहतर स्वप्न देखें